మద్యపానం ధూమపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం మరియు క్యాన్సర్ కు కారకం సిగరెట్ స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ ఆర్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ ఇట్ కాజెస్ క్యాన్సర్ సార్ ఎక్కడికి బయలుదేరారు కంపెనీకి వచ్చే ఐడియా ఉందా లేదా ఎందుకురా ఇలా బాధ్యత లేకుండా తిరుగుతున్నావు ఇలా ఆడుకుంటూ ఉన్నావే గొప్ప టెండూల్గర్ అవుతావా ఏంటి ఇది వాలీబాల్ నానా వాలీబాలా మర్యాదగా అన్నిటినీ పక్కన పెట్టేసి నాతో పాటు బయలుదేరు కంపెనీకి వెళ్ళాలి
ఎవరు నాన్న మిమ్మల్ని బోన్ చేయడానికి రమ్మంటున్నారు చదివేటప్పుడు నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకూడదని ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి భోజనానికి టైం అయిందమ్మా సరే సరే వస్తున్నా ఈ ఊర్లో మా నాన్నగారు విలన్ అనుకున్నాను రా కానీ ఫిగర్ ని పుట్టించిన నాన్నగారు కూడా విలన్ అని తయారయ్యారు కాకుండా నా చెల్లి కూడా ఊర్ని తయారై వచ్చింది రా బాబు అలాగా చెల్లి ఇచ్చే టార్చర్ మామూలు కాదు రా బాబు రారా ఎందుకు రా సిగ్గుపడుతున్నావు లోపలికి రారా ఒక నిమిషం షర్ట్ మార్చుకుని వస్తాను ఇంకొక్క ముద్ద తిను వద్దు ప్రియా ఆటలాడుకో నువ్వు తినలేదనుకో నీ నెత్త మీద బోర్లు ఇస్తా చాలు ప్రియా మీ అన్నయ్య చూస్తాడు వాడు చూసినా పర్వాలేదు నాన్న చూస్తే మీ నాన్న అల్లుడో మన నాన్న దాదమ్మ అనుకున్నారా వాడు అక్కడ బండి రేట్ చెప్తున్నాడా బాడు చెప్తున్నాడా మామయ్య నేను బండి రేట్ తగ్గించమంటాను మీరు బండి చూడండి మీరే చెప్పాలి నాలుగు వేలు కాదన్నా రెండు వేల ఐదు వందలు చేసుకోండి ఇది బలే ఉంది తిప్పుకుంటే బ్రేక్ లూజ్ అయిపోయింది అది బ్రేక్ కాదండి గేరు ఏంటది పగతుంది 
వాళ్ళొస్తున్నారా ఎందుకు కొడుతున్నావు అతన్ని మా ఇంట్లో దొంగతనం చేశాడు ఏటయ్యా మీ ఇంట్లో దొంగతనం చేసే చట్టాన్ని చేతులు తీసుకుంటావా చట్టాన్ని తీసుకోలేదయ్యా కోడాన్ని తీసుకున్నా అది తెలుస్తూనే ఉంది నువ్వు ఎంత కొట్టినా వాటి నిజం చెప్పుంటే అవును ఇంటి వాళ్ళు ఎవరా ఇంటి వాళ్ళు నువ్వే ఇంటి ఓనర్వా ఏ వీటి రెండు చేతుల్ని కట్టే సరే సార్ కట్టి కట్టు కట్టు త్వరగా కట్టు కట్టాను కాన్సెప్ట్ లో కట్టేస్తాను ఇది సైకలాజికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడ కొడితే అక్కడ నొప్పి వస్తుంది అందుకని నేను కొడతాయా నొప్పిగా ఉందయ్యా నన్ను కొట్టదయ్యా మా ఇంట్లో ఏం పోలేదయ్యా వాళ్ళు అసలు దొంగే కాదయ్యా కొంచెం కుదురుగా ఉండవయ్యా ఐదు నిమిషాల్లో వాడి దగ్గర నిజం వచ్చేసి ఉంటుంది తెలుసా ప్రాణం తీసేలా ఉన్నారు అది కాదా ఇక్కడ కొడితే అక్కడ నొప్పి పుడుతుంది ఇక్కడ కొడితే అక్కడ నొప్పి పుట్టిందా నిన్న రాత్రి పదకొండింటికి తలుపులు వేసేసి ఒక సినిమా చూసాను రా తిరుగుతా <laughs> 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 ఒరిజినల్ తీసుకురా ఏంట్రా దీనికి నీకు సంబంధం లేదు సరేగానే ఎవరా రిటైర్డ్ ఇన్స్పెక్టర్ అతను చచ్చిపోయి మూడు రోజులు అయిందండి సరే సరే వెళ్ళు వచ్చే చెక్ పోస్ట్ లో అడిగితే కాకి అని చెప్పు అలాగే 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 బాబు ఊరు బాబు ఇలా నటించాల్సి అవుతుందో ఏం చేశారు మావయ్యా నేను ఎవరన్నా నాకు తెలియదు నీకు నేను చేసిన మ్యాజిక్ కి అన్న సెల్యూట్ చేశాడు మామయ్యాడు బంగారు రాజు వెళ్ళి మీ పవర్ చూపించండి నేను ఎలా కలదు వాడే నన్ను చూసిన వెంటనే కావు కావని అరిస్తే సరిపోతాయి ఇదిగో ఇయ్యలా అనమాట కాకానా పోలీసు వాళ్ళకే కోడ్ వాడద్ది మామా యానానికి వచ్చేస్తాం కాస్ట్యూమ్ చేంజ్ ఇచ్చేస్తున్నాం మందు కొడుతున్నాం పండగ చేస్తున్నాం రంజిన్ ఉంది కదా సరైన ఫిగర్ మావా వెళ్ళొస్తాను కదా అలా ఫ్రెండ్స్ అయ్యారనమాట పరిచయం చేసుకోండి ఫ్రెండే నీకు పక్కనుంటే 
చూస్తారంటారా <laughs> వీళ్ళంతా నా ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరూ పెళ్లి కూతురు తరపు పెళ్లి కొడక ఇంకా నీ ఫ్రెండ్స్ పాలు తాగడం మర్చిపోలేదా ఏ బీర్లు మాత్రమే ఉన్నాయి విత్ టమ్లర్ తో ఇదంతా మీలాంటి చిన్న పిల్లలు తాగేది నోరు ముసుకు వేలతో మంది కొడితే మన పరువు ఏం కావాలి 
ब्रदर <laughs> 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 स्वामी <laughs> आलोल आवर इलाते आवर मंत्री नवे रेवर दा मुंद दोमल बाट भरी बाधपड़क रेगलेसा कुटना हानिकारा <laughs> ड्रैवरा <laughs> 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 उंड मोकल <laughs> 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 थोड़ी थोड़ी बावल खाली मजीदी <laughs> 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 
ಬಂದೆ ಮಮ್ಮ ನೀವು <laughs> 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 ಏಂಟಿ ಕಡೆ ಉನ್ನಾರು ಲೋಪಲ್ಕ್ ವೆಳ್ಳಿ ಏಂಟನಿಯ ಇದಂತ ಅದೇನ್ ಲೇದಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೋ ಏಂಟನಿಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೋ ಪೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಉಂಟೆ ಪೆಲ್ಲ ಇನ್ ತರ್ತ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಉಂಡಲ್ ತಂತೋ ಏಡೋ ಕಮ್ಮ ಪೆಲ್ಲಿ ರೋಸ್ನ ನಾಕಿ ಪೆಲ್ಲ ಓದನಯ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಡ ಕಮ್ಮ ವಣ್ಣಿ ನೀ ಎಂತ ಲವ್ ಚೆಸ್ನಾಡು ತಿಳಿಸ್ಕದ ಹೇ ಏಂಟಲ್ಲ ಚೆಸ್ನಾ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳು ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಆದಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಚೆಪ್ಪಂಡಿ <laughs> 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 ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ದೊಂಗಲಿಚಿನ ಕೇಸ್ ನಿ ವಿಚಾರಿಸ್ತೇ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಬೇಸ್ ಹೆಚ್ ಸರ್ ಮೇಕಲ ದೊಂಗತನ ಜರಿಗಿದ ಕೇಸ ಯಾವರ ಮೇಕ ಓನರ್ ನೀ ನೇನೆ ದೊಂಗತನ ಚೇಸಿಂದ ಇತ್ನೆ ನೀನು ದೊಂಗತನ ಚೇಯಲೇದು ಯಾವಯ್ಯ ವೀಳಂದ್ರ ಯಾವರ ಆಡೆಮ ದೊಂಗಲಿಚ ಮೇಕ ನಮ್ಮ ಬ್ರೋಕರ್ ಯಾ ಆಡ ಮೇಕ ನ ಕೊನ್ನ ಮಾಡಯಾ ಮೇಕ ನಿ ದೊಂಗತನ ಚೇಸಿಂದ ನೀವು ಆಮಿಚಿ ನೋಡಿವಿ ನೀವು ಕೊನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಮರ್ಯಾದಕ ರಿಸ ಒಪ್ಕೊಂಡರ ಲೇದಾ ದೊಂಗತನ ಚೇಯಲೇದೆ ನೇನ ಅಮ್ಮಲೇದ ಹೇಳಯ ನೀನು ಕೊನ್ನಕೊಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಇಲಾಗೈತೆ ವೀಳ್ಳ ರಿಸ ಜಬ್ಬರ್ ಗಾನೆ ಮನ ಒಕ ಪಂಜ ಆದ್ದ ವೇಳ್ಳಿ ಬೇರೆ ವಿದಗ ವಿಚಾರಿದ್ದಾ ನೋವೇ ಗತ ಮೇಕ ಕ ಓನರ್ ಮುಂದೆ ವಿಡ್ ಜೇತಲ್ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೆ ಸೇವಾ ಕಟ್ಟೆ ಸನಯ್ಯ 
అవన్నీ ఒక సైకలాజికల్ ట్రీట్మెంట్ ఏపడో చూడ అమాయకులా కూర్చోన్నారు చూడు తిరిగి ఇంకొక రౌండ్ వేస్తారు ఎందుకు నన్ను కొడుతున్నారు ఇక్కడ కొడితే అక్కడ నొప్పేటది అదిగా కొడతా నేను అయ్యారు వద్దయ్యా అయ్యారు అయ్యారు అది నా మేక కాదు ఎవరు దొంగతనం చేయలేదు అయ్యా ఇన్స్పెక్టర్ అయ్యా అది నా మేకే కాదయ్యా నా మేకను ఎవరు దొంగతనం చేశారని ఏటయ్యా కొడుతున్నారయ్యా అయ్యా నేను దొంగతనం చేయలేదయ్యా నేను నమ్మలేదయ్యా నేను కొనలేదండి ఏమైతే ఏంటా ఇది ఈడేమో మేక ఆడిది కాదంటాడు ఈడేమో అమ్మలేదంటాడు ఆడేమో కొనలేదంటాడు నీకు రోజు కూడా పోతే ఇలా చెట్టు కింద పడుకోవచ్చు కదా అయ్యా ఒక మంచి విషయం జరిగే లోపల మీరు ముక్కు పుడకలాక లోపలికి వచ్చారయ్యా ఇవన్నీ ఒక సైకలాజికల్ ట్రీట్మెంట్ సార్ ఇక్కడ కొడుచు అక్కడ నొప్పు పుడుతుంది అయ్యా అమ్మ ఇప్పుడు ఎక్కడ నొప్పి వెళ్ళ వెళ్ళి పని చూసుకో వీళ్ళందరితో సంతకాలు చేయించుకొని పంపించే లైఫ్ లో మంచి విషయం చేసి ప్రమోషన్ కొట్టేద్దాం అనుకుంటే ఈ పై అధికారులకు ఒప్పదనుకుంటా ప్రియా ఏదో చెప్పాలన్నావు త్వరగా చెప్పు నాకు పని ఉంది నువ్వేదో పని చేస్తున్నట్టు ఇలా చూడు స్ట్రైట్ గా మ్యాట్రిక్ వచ్చేస్తున్నాను చిన్నప్పటి నుంచి నేను లవ్ చేస్తున్నానని తెలుసు కదా అసలు నీకు తెలుసా తెలీదా తెలుసు అయితే ఎందుకు నన్ను అవాయిడ్ చేస్తున్నావు నేను ఇష్టం లేదా ఇష్టమే సర్వణ చెల్లిగా ఇష్టం నాకు సర్వణ స్నేహమే ముఖ్యం నీ మనసులో అలాంటి ఉద్దేశం ఉంటే తీసే
ఇప్పుడే నీకు పని వచ్చింది ప్రియా కాలేజ్ బస్ స్టాప్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తుంది నువ్వు అలా డ్రాప్ చేసి బండి ఇంట్లో పెట్టే బాయ్రా ఏంట్రా ఆలోచిస్తున్నా శాంతి బాయ్రా అయ్యో నాకు భయం నేను రాను అదంతా ఏం లేదు చూడ్డానికి బైక్ బరువుగా ఉంటుంది కానీ ఈజీగా ఉంటుంది రా పెట్టు బండేదో ఆగిపోయినట్టుంది పేటచంద్ర నీకు అంత పోగరా ఊరు లోపలికి రావడమే కాకుండా నా ముందే కాళ్ళు నొప్పించి అంత ధైర్యం వచ్చేసిందే నీకు ఇది కొత్తగా వచ్చింది కాదు ఇది పుట్టకలతోనే వచ్చిన ధైర్యం నాకన్నా ఐదు నిమిషాలు ముందు పుట్టావు కాబట్టి నీకు ఈ మర్యాద ఇస్తున్నా లేకపోతే జరిగేదే వేరే ఇంట్లో దొంగతనం చేసేవాడిని ఈ యాదవులందరినీ పక్కన పెట్టుకొని రౌడిజం చేస్తూ ఇలా బతకడం ఇదొక బతుకారా రే నువ్వు అధికారంతో తీసుకుంటున్నావు నేను బెదిరిచి తీసుకుంటున్నాను అంతే తేడా ఒక అధికారి ముందు మీరు రౌడీలు ఒక రైబింగ్ మీరు ఆ రియల్ ఎస్టేట్ కుమ్మాని గుండో చట్టంలో చంపినవాడిని నేను మీరు ఒక లెక్క నాకు నేను వచ్చేసాను కదా ఇంకా మీదట నీళ్లు లేని చోట కాదు మట్టే లేని చోటుకే ట్రాన్స్ఫర్ వెళ్ళిపోతావు చూడు జాగ్రత్తగా ఉండు వచ్చేదా రే బయలుదేరండ్రా నువ్వు దొరికాడంటే కుక్కని కొట్టట్టు కొట్టాలేంటి ఏంట్రా బ్రోకర్ నిల్చున్నాడు నమస్కారం సార్ నమస్తే ఇంట్లో అందరూ బాగున్నారా బాగున్నారయ్యా ఏంటి మొత్తం సడన్ గా ఇటు వైపు వచ్చావు మిమ్మల్ని చూసి వెళ్దామని ఆ సరేలేరా లోపలికి రా కూర్చోవయ్యా 
చెప్పు ముత్తు ఏంటి విశేషం మరేం లేదయ్యా మచిలీపట్నం నుంచి ఒక సంబంధం వచ్చింది ఒకే అమ్మాయి ఆశల విషయానికి వస్తే ఓ పది పదిహేను కోట్లు ఉంటాయి మన శరణకైతే బాగుంటుందని మా అమ్మాయి ప్రియా చదువుతోంది ఇంట్లో అమ్మాయి ఉంటుండగా అబ్బాయికి చూడడం ఎలా అని ఆలోచిస్తున్నానయ్యా ఇది ఏమంతా పెద్ద విషయమా చెప్పండి ప్రియమ్మకి చదువుపోగానే చేద్దాం కావాలంటే చెప్పండి తనకు మంచి సంబంధం తెస్తాను ఓ అలాగంటున్నారా హలో ఉండు వచ్చేస్తున్నా మొత్తం చెప్పండి అయ్యా ఆ మచిలీపట్నం సంబంధమే ఓకే చేయండి అలాగేనయ్యా వెంటనే పెళ్లికి డేట్ ఫిక్స్ చేయమని చెప్పండి అలాగేనయ్యా ఇప్పుడే మాట్లాడతాను ఆ ఒక్క నిమిషం వాళ్ళని ఫిక్స్ చేయమని ఎందుకు చెప్పాలి ఎప్పుడు మా లవ్ మెటర్లు సుంచి పెట్టడానికి వస్తున్నాడు వచ్చే ఏడో తారీఖు మంచి రోజు అయితే ఎనిమిదో రోజు చెడ్డ రోజా శ్రవణ పెళ్లి ఆ రోజే పెట్టేసుకుందాం వెళ్ళి అన్ని ఏర్పాట్లు చేయండి శుభం వెళ్ళొస్తాను మోహన్ చూడు ఎలా ఉందో గుడ్డులో పగలు కొట్టస్తాను మొకం అంత కంగారు అయితే మీరే పెళ్లి చేసుకోవచ్చు కదా ఈ చలిలో ఎలా స్నానం చేస్తున్నా రే కరుడ స్నానం చేయవా నేను పోయిన నెలే స్నానం చేసేసాను గబ్బు కొట్టే వాళ్ళు అస్తమానం స్నానం చేస్తారు గబ్బు కొట్టేవాడి ఇప్పుడు గబ్బు కొట్టేవాడు ఏంట్రా మొహద్ ఎలా ఉంది ఏమైంది బాల ఆడి ఉంటాడు రే సెల్ ఫోన్ లో టవర్ లేదా లేక స్విచ్ ఆఫ్ అయిందా రే నువ్వు వేరే కోపం తెప్పించుకురా అసలు నేను సమస్యలో ఉన్నాను నిన్నెవరు బండి నేర్పమన్నారు ఈ విషయం శాంతికి తెలుసా లేదు తెలీదురా సరే ముందు మీ నాన్నతో మాట్లాడదాం మావయా రెండు వెళ్దాం వెళ్దామా వీడి నాన్న గురించి ఆలోచిస్తేనే నాకేం అర్థం కావడం లేదు అరే వదిలేదా ఇదేమన్నా మన కొత్త మన శరణం కోసం మన ప్రాణాలు పోయినా సరే పర్వాలేదు అందుకని మనం తెగించాలి సరణ మీ నాన్న పెళ్లి కొప్పుకుంటే ట్రీటే హైదరాబాద్ బిర్యానీ తీసిస్తావా పాయసం కూడా కొనిస్తాం తాగేసి పోతావా పెళ్లి జరిగినా జరగకపోయినా నాకు మందు దొరుకుతుంది పెళ్లి జరగకపోతే మందు ఎలా అవుతుందా వాడు బాధలో ఉంటాడుగా మందు తాగుతాడుగా అప్పుడు నేను తాగేస్తాడు అక్కడ కారు ఉంటుంది మనిషి కూడా లోపల ఉన్నట్టున్నాడు మనిషి లోపలే ఉన్నారు అసలు ఏది గుర్తుండటం లేదు ఏమ్మా ఓ మర్చిపోయింది తల్లి సరే వెళ్ళొస్తాను ఏమిటి అందరూ కలిసి వచ్చారు చెవు కుట్టడాలు కర్మాంతరాలు ఏమి లేవా లేదు మిమ్మల్ని కలుద్దామని డొనేషన్ ఊరు జాతర లేదు శ్రవణ పెళ్లి విషయంగానే ఓ మర్చిపోయా శ్రవణానికి పెళ్లి కుదిరిపోయింది వచ్చే పదమూడవ తారీఖు నిశ్చితార్థంతో పాటు పెళ్లి అందరూ భోజనానికి వచ్చేయండి భోజనానికి అమ్మాయిని లవ్ చేస్తున్నాడు ఎవరు తక్కడ భుజాన్ని వేసుకుని డొక్కు సైకిల్ లో తిరుగుతుంటాడే వాడి కూతురే కదా అవును ముందు మనం కూడా డొక్కు సైకిల్ లో తొక్క మాట్లాడకరా డబ్బు ఐశ్వర్యం గురించి చూస్తే వీడి మనసుకు నచ్చకర్లేదా మనసా మాడిపోయిన బొగ్గు వచ్చారు చూడు మధ్యస్థానికి వెళ్ళండి వెళ్ళండి సరే అలా కానీ అలా వెళ్ళలేం సార్ దీనికి పరిష్కారం కావాలి అయిపోయిన విషయానికి పరిష్కారం ఎందుకు అయిపోయిన విషయమా అవ్వాల్సిన విషయం మీరే ఒప్పుకొని పెళ్లి చేయండి లేకపోతే నేను చేయాల్సి వస్తుంది ఏంటి నువ్వు పెళ్లి చేపించేస్తావా నిన్ను నమ్మి ఒక్క రూపాయి ఇచ్చేవాడు ఉన్నాడ్రా నేను నా కొడుక్కి ఎలా పెళ్లి చేస్తానో తెలుసా నేను చేపించే పెళ్లికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ రైడ్ కోస్తాడు మీరు మీ అబ్బాయికి పెళ్లి ఎంత ఘనంగా చేస్తారో అంతకన్నా ఘనంగా నేను చేస్తాను చూస్తారా ఏమిటి సవాలా అవును సవాలే చూద్దాం
జగత్తాళిగా ఉందా అరే ఇంతకు ముందు చేతుల పని లేదు ఊర్లో తల కూడా చూపించలేకపోతున్నాను మీ దగ్గర ఉన్న గౌరవమే పోయాను చెప్పరా ఇది గదరా సరైన సమయం అబ్బకి కొడుక్కి మధ్యలో ఉన్న పంచాయతీలో సామిని లేపేత్తే వేదాశలమే చేశాడనే ఈ ఊరే నమ్ముద్రా నేను చెప్పింది అట్టుందే అన్నా రాయలసీమ నుంచి మనిషిని తెప్పేదా రే వాళ్ళంతా ఎందుకురా నేను చూసుకుంటా మనం అనుకున్నా జరిగేలా లేదే ఎందుకు మామయ్య మరేంట్రా నీ బాడు నువ్వు ఛాలెంజ్ చేసి వచ్చేసావు ఇది జరిగే విషయమేనా మామా మనం తొందరపడ్డామా నేను అదే అనుకుంటున్నాను రా ఏమంటున్నారా కుదురుతుందా కుదరదా ఎందుకురా కుదరదు సమస్య అంటే వస్తే తాడో పేడో తేలిపోవాలి అది వదిలేసి మూడుగా చూస్తే ఆఖరి వరకు తోడుకుంటారా రా రే నీకోసం ప్రాణాలైనా వేస్తాం రా చెప్పరా ఇప్పుడే చేద్దామా రే కంగారు పడకు ప్లాన్ చేసి దిగుదాం లేదురా లేట్ అవుతే ఏమైనా అవుతుందని భయంగా ఉంది భయపడకరా రంగంలోకి దిగితే ఒకటి నరకాలి లేదా చావాలి రిలాక్స్ శ్రవణ డబ్బు ఎంత ఉంది ఎంతో ఒక యాభై ఉంటుంది యాభై లక్ష రూపాయలు అవుతుంది పర్వాలేదు ముందు యాభై తోటి ఒట్టి యాభై రూపాయలు రా మొత్తం మొత్తం కా తడిపేసి వెళ్ళారన్నా రాత్రి ఏం తిన్నారు తెలియదన్నయ్య చాలా పొల్లకుండా అన్నయ్య రే కొంచెం నోరు మూసుకురా అర్రే రే అన్నని కూడా తడిపేశారు చిరాకు తెప్పిస్తే మాకంతా రాదా సరే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటారా తమ దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ ఇచ్చారంటే మీ అమ్మ నీకిచ్చిన ఒకే ఒక ఆస్తి యాభై రూపాయల నోటే రాసి పెట్టుకో ఈ నోటే నీ జీవితాన్ని బ్రహ్మాండంగా మార్చేస్తుంది సరిపోయింది యాభై రూపాయలతో ఐదుగురు టీ కూడా తాగలా ఇందులో సారు పెళ్లి చేస్తారంట ఇది అయ్యే పని కాదు మామా దీన్ని కేవలం డబ్బులో చూడకండి సర్వణ అమ్మ ఆశీర్వాదం లాగా చూడండి ఈ యాభై తోనే శ్రీకారం చూడదాం మామయ్య మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ యాభై రూపాయలతో పత్రిక కొట్టిద్దాం పత్రిక కింద చదువులు ముందే ఇవ్వాలని ఇద్దాం దాని మీద వచ్చే డబ్బు తోటే ఇలాగే అంత చదువు మాట్లాడుతున్నారా సరే మామయ్య ఇద్దరే మన ప్లాన్ 
నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇది అయ్యేలా లేదురా రే చేరుకునే గమ్యం వరకు వెళ్తుండాల్సిన అవసరం లేదు వేసే ప్రతి అడుగుకి వెళ్తుంటే చాలు నువ్వు వదలగొట్టేయాలి మేమంతా నీ కూడనుకుంటాడు నువ్వు పులివి ఓం శుక్లా వరదరం శశి రావాలి తోడుగా తన చెల్లెలు రావాలి ఓం సారీ నమ తప్పుగా చెప్పేశాను నమ ఓం దేవుడా నన్ను తప్పుగా అనుకోకు తెలియకుండా ఏదో చిన్నపిల్లాన్ని తప్పు చేసేసాను పల్లెంలో అందరూ డబ్బులు వెయ్యాలి నమ పొద్దున్నే తిన్న టిఫన్ నమ పది రూపాయలు ఇచ్చి చిల్లర అడగద్దు నమ ఓ పది రూపాయలా ఏది ఇక్కడ పెట్టండి అంటే పూజారి గారు బిజీగా ఉన్నారు నమ వచ్చే రోజు చాలా మంచిది అది కాబోతే పదమూడో తారీఖే వద్దు పదమూడో తారీఖు వరకు వద్దు వచ్చే బుధవారమే పెట్టుకుందా మీ స్వహస్తాలతో మీరే రాండి నేనెందుకు బాబు నేను చెప్తాను నువ్వు రాసుకో ఈశ్వర వైశాఖ మాసం ఇరవై ఒకటో తేదీ బుధవారం ఉదయం తొమ్మిదిన్నర నుంచి పది గంటల లోపు చాలా మంచిది రాసుకున్నారా మామయ్య చదవండి చంద్రమాన వైశాఖ మాసం బుధవారం ఉదయం తొమ్మిది నుంచి పది గంటల వరకు ముహూర్తపు రోజు యజమాని గారి కారు ఉంది వాడు లోపలే ఉన్నాడు ఈ విషయం తెలియకుండా మన ఊరు మొత్తం గాలిచ్చాం ఆల్రెడీ కిడ్నాప్ చేసిన దానికి అమౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు చూడండి బాస్ ఏ మొహం పెట్టుకుని వాడి ముందు నిలబడాలి బాస్ ఏ మొహం పెట్టుకోడే రండే బేటా పెళ్లిని నువ్వే ఆపాలి ఆ సామిగాడు నా దగ్గరే పందింగ్ కాసాడు నువ్వు ఏవైనా చేసుకో కానీ ఈ పెళ్లి ఖచ్చితంగా ఆగిపోవాలి మీరు ఏం దిగులు పడద్దు నేనున్నాను కదా అన్ని నువ్వే చూసుకో వాడు ఎలా పెళ్లి జరిపిస్తాడో చూస్తాను నువ్వు వేసే దెబ్బకి నా బలం ఏంటో వాడికి తెలియాలి కానీ అది నేను చేసినట్టు వాడికి తెలియకూడదు అడిగారు మా బాసు మూడు అడుగులేమంటే ముప్పై అడుగులేస్తాడు అసలు మీరొకరు పెళ్లి అయిపోయింది అనుకోండి ఏం పెళ్లిలోకి వెళ్లి గెలాట చేయబోతున్నావా మీరేనండి పాత సినిమాలో జరిగేలాగా మాట్లాడుతున్నారు నేను అడిగింది ఇవ్వండి ఒక నల్ల కారు ఒక నల్ల డ్రైవర్ ని చాలు మిగతా విషయాలు ఏం చూసుకుంటారు దేనికి దిగులు పడకండి మేమున్నాంగా అయ్యారు దేనికి భయపడకండి మేమున్నాం అయ్యారు మీరు ఎందుకు భయపడద్దు మేమున్నాం గురుగారు మీరేం దిగులు పడద్దు మేమున్నాంగా మేము చూసుకుంటాం రే అయ్యా వీళ్ళు డబ్బు కోసం చూస్తున్నారా మీరొకరు ఇవన్నీ వారు చెప్తారేంటి మీ నలుగురు ఒకే మాట చెప్తున్నాగా మ్యాటర్ అంతే సార్ ఎలాగొద్దరా బాస్ అద్భుతంగా మాట్లాడి క్లయింట్ ని చించేస్తారు బాస్ అంతేకాకుండా అడ్వాన్స్ కూడా తీసుకుంటారు కదా బాస్ ఎక్కువగా పొగడకంటరా బాసు ఒకటే బాసు మిమ్మల్ని వెర్రి బాగులోడు గా చూపిస్తుంది ఏంటా వెర్రి బాగులోడు వెర్రి బాగులోడు వెర్రి బాగులోడు నేనారా వెరి బాగులోడి నేనారా వెరి బాగులోడి నేనారా వెరి బాగులోడి ఎంతకేదంతా మనకి బాస్ కమ్మి పట్టుకోండి బాస్ బాస్ ఎవరు చూడలేదు చూడనిస్తాం మా బాస్ తాగడానికి నీళ్లు బాటలో తెస్తామా లేదు బాసుకు వచ్చే పిట్స్ కి ఇనుపరాడు తెస్తాం బాస్ ఉగ్రసం వస్తే ఫిక్స్ వస్తాయని తెలుసు మా కుటుంబం ఆస్తి రాయి మీ అన్నకి ఉందా వాడికి ఉంది రాట్టుకున్నారు అబ్బా ఇప్పుడు ఎప్పటికి రాలా అలాగనే వాడు కూడా పళ్ళు పెట్టుకున్నారా మీరు ఇలాంటి క్వశ్చన్ చేసి నాకు మళ్ళా ఫిక్స్ వచ్చేటట్టు చేయబాకండి సాగడ్రా ఇది మొదటి పత్రిక ఎవరికి ఇద్దాం నీకు నువ్వే ఇచ్చుకో రే అది కాదురా ఎవరికి ఇద్దాం ఓన్ రా ఏ సరణ నాన్నగారు వస్తున్నారు ఆయనకే చేద్దాం ఎందుకు రా ఇదంతా మామా కన్న తండ్రికి ఇవ్వకపోతే కెమిస్ట్రీ హిస్టరీ అన్ని తప్పుగా మాట్లాడుకుంటాయిరా సరే పదా ఇద్దాం రా వాళ్ళ మొఖాలు చూడడం నాకు ఇష్టం లేదు విషయం ఏంటో నువ్వే అడుగు అయ్యారు పత్రిక ఇవ్వరా రే ఇవ్వరా పత్రిక ఇచ్చేంత వరకు వచ్చిందా నువ్వు ఎలా పెళ్లి చేస్తావో నేను చూస్తాను
स्वामी <laughs> भोजन वेलकम टू के मेक्र प्रमोटर्स मैं केक्रा मेक्र प्रमोटर्स की स्वागत पलक रोल कैमरा 
యాక్షన్ తక్కువ రోజుల్లోనే ఎక్కువ డబ్బులు చూడాలంటే మీరు ఏంటమ్మాది కట్ కట్ ఏం చేస్తున్నారు డైలాగ్ ఒకసారి చెప్పండి సార్ బాబా అస్టెంట్ సార్ వెళ్ళి డైలాగ్ చెప్పు ఉండాలిండ ఖర్చు తక్కువలో ఉండాలి తా మూలం సంచి కూడా ఇవ్వాలి అందుకు పక్కన ఉన్న మండపంలోనే దొంగిలించాలి రే నీ మూతి మీద గుద్దా అనుకో నోర్ మై ఎదవా టెంకాయ ఇస్తామా రే ఈ కాసేన టెంకాయ మన ఇవ్వగలమా అయితే మామిడికాయ అది పొల్లగా ఉండదు ఎక్కడ పోతుంది వద్దురా రే గ్రాండ్ గా ఉండాలి చూడడానికి బాగుండాలి అలాగే స్వీట్ గా ఉండాలిరా ఆ అయితే పనస్ పండిద్దాం మీరు చెప్పేవన్నీ ఇందులో ఉన్నాయి పెద్దదిగా ఉంటది తీయగా ఉంటది ఫ్రీ గా దొరుకుతుంది ఓకే ఒక మిస్టికా దట్స్ ఆల్ రే ఓవర్ గా మాట్లాడకుండా ఒక మంచి ఐడియా ఇవ్వండిరా మీరు ఇచ్చిన ఐడియాకి మిమ్మల్ని ముక్కలుగా నరికేసి మీరు జైలుకి వెళ్ళిపోతాను రా ఏమా ఆ గవర్నమెంట్ ఎయిర్పోర్ట్ అని చెప్పారు కదా అక్కడి నుంచి వెళ్దాం ఓకేనా రెడీనా గాలి వాతావరణంగా ఉండాలనుకుంటాం ఈ స్థలంలో కూడా అలాగే చల్లగా గాలి వీస్తుంది మీరు చూస్తున్నారుగా ఇంత చల్లగా గాలి వస్తుందో ఓకేమా కట్ బస్ మీరు యాక్ట్ చేస్తారా బాగా కౌంటర్ ఇస్తారు అదేం లేదు మీరు టెన్షన్ పడకుండా కెమెరా ని చూడకండి అలాగే సార్ కళ్ళు షిఫ్ట్ చేయకూడదు ఓకేనా సరే సార్ ఓకే సార్ మీరు అసలు భయపడకండి ఆ అమ్మాయి కంటే వీడు సూపర్ గా చేస్తాడు రే చెప్పరా చెప్పు అవును సార్ యాక్ట్ చేస్తాను సార్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ని కలవండి ఓకే థాంక్యూ సార్ ఓకే వీడే ఇంత సేపు తమాషా చేసింది సరే కానీ అందుకే యూస్ అవుతాడని యాక్ట్ చేస్తాడు ఏదో ఒకటి పర్లేదు బాగుంటది నేను పేరు గోపి నెల్లూరు నుంచి వస్తున్నా ఈ కోక్రాన్ మోక్రాన్ ప్రమోటర్స్ సైట్ విజిటింగ్ కోసం ఇంటికే వచ్చి తీసుకొస్తారు అంతేకాదు మధ్యాహ్నం బిర్యానీ కూడా తీసుకొచ్చారు మీరు వచ్చి బై చేయండి బిర్యానీ తినండి ఎంజాయ్ చేయండి రే ఊరుకోరా పనికొచ్చే ఐడియా చెప్పండి మామయ్యా రే చదువుకున్నాడు కూడా షూటింగ్ మామయ్యా నీళ్లు చూసారంటే మీరు అస్సలు నమ్మలేరు చాలా శుభ్రంగా మినరల్ వాటర్ లా ఉంటుంది అంతేకాకుండా పదాడుగుల లోతులోనే నీళ్లుంటాయి ఇలా చూడండి కౌలుకిచ్చిన స్థలం ఎంత ధైర్యం ఉంటే ఫ్లాట్ లేస్తాడు రారా ఏ అడగడా మనుషులు లేరు అనుకుంటున్నాడా పదమే ఈరోజు అటు ఇటు తెలిపోవాలి రే ఎవరా మీరు వ్యవసాయ భూమి మీద ప్లాట్ వేస్తున్నారు ఇక్కడ కొంచెం గొడవ చేస్తున్నారు ఆ భూమి నాశనం చేస్తున్నారు బుద్ధిలేదా ఏరు చూడు ఏయ్ ఏరు చూడు మాట్లాడుకో ఏయ్ ఎవరా మీరు ఏయ్ మీరు చూస్తా మీకు తెలుసు ఎల్లదరు కోవి మీరు ఎడి చేస్తా ఏయ్ వెళ్ళిపోరా నరికేస్తా పోండి ఏయ్ ఇచ్చి ఆ డైరెక్టర్ మీరు రా పోరా ఏయ్ ఆగడరా కెమెరామెన్ అంతా ఆగడరా వస్తున్నాను వెనకాయ వెళ్ళు పట్టుకో పట్టుకో ఎక్కడికి వచ్చి ఏం చేస్తున్నారా పోరా 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 సాగుభూమి నాశనం చేస్తున్నారు కడుపు మాడితే ఏం చేస్తారా నిన్ను కొట్టాలయ్యా సాగుభూమి మీద లాట్ వేస్తావా పోగులు <laughs> పెట్టు ఎంత ధైర్యం రా మీకు అనయా వాడిని ఏదో ఒకటి చేయాలి నా 
వాడి గురించి వదిలేరా వాడు ఎక్కడికి వెళ్తాడు ఈ ఊర్లో ఉండేది ఈ ఊరు వదిలి వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళ కదా వాడి సంగతి తర్వాత చూస్తారు వదిలేరా అక్కడేం చూస్తున్నావురా ఇది పోలీస్ స్టేషన్ లేక మెంటల్ హాస్పిటల్ అని చూస్తున్నాను నోరు తెరిచి మాట్లాడరా నువ్వు నీ ముఖము ఏంటిదంతా అవును ఇవ్వడానికి వచ్చాను సార్ లోపలికి లేవచ్చు కదా ఎందుకు నన్ను ఊతికి లేపడానికి మీరు వద్దు మీ స్టేషన్ వద్దు నన్ను వదిలేయండి డబ్బులు దొంగల ముందు వీళ్ళందరినీ దుక్కు దుక్కు కొట్టామనుకోండి ఆ దొంగ నిజాన్ని ఒప్పుకుంటాడు దేశంలోనే పెద్ద చికిత్స సార్ కొట్టినా కూడా వాడు దొంగతనం చేయాలని చెప్తున్నాడే అరే రే వాళ్ళు అవసరం పడుతున్నారు సార్ మీరు కాసేపు జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఉండండి సార్ జాగ్రత్తగా ఉంటే వస్తువులు బాగుంటున్నాడు పైకి వెళ్ళిపోతాడు పర్లేదా మరింత స్వార్థంగా మాట్లాడకండి సార్ ఏంటి నన్ను పెట్టుకు లూజ్ అంటున్నారా అవును నువ్వు స్వార్థపరుడువే ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళు సార్ నేను పిచ్చాడ 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 ఎత్తి బయటపడేవా యాపు ఆ మొత్తం 7200 వచ్చాయి తీసుకో దీన్ని ఎవరు ఇచ్చారా ఎవరు ఇచ్చుంటారులే సరే మామయ్య వంట మనిషి కూరగాయలు సౌండ్ సర్వీస్ అందరికి అడ్వాన్స్ మాత్రమే పెళ్ళైన తర్వాత ఎక్స్ట్రా చదివింపులు వస్తేనే ఫుల్ సెటిల్మెంట్ ఇప్పుడు వెళ్ళి మండపానికి అడ్వాన్స్ ఇద్దాం సరే నీతో విడిగా మాట్లాడాలి ఏంటి వెళ్ళు పెళ్లి పనులన్నీ ఎలా జరుగుతున్నాయి నాన్నతో అంత గట్టిగా మాట్లాడుతుంటే నాకు కూడా భయం వేసింది నువ్వేం భయపడకు బానే జరుగుతుంది నువ్వే చెప్పు మీరు ఈ ఊరు పెద్ద మనిషి చెప్పు మీకు తెలియంది ఏమీ లేదు మీ తండ్రి గారు మీ తండ్రి గారి తండ్రి గారి నుంచి మీ మంచి చెడ్డలన్నీ మా కుటుంబమే చూస్తూ వస్తుంది కానీ ఈ కాటమరాయుడు కొడుకు పెళ్లిని బయట ఊరు నుంచి పురోహితుడిని తీసుకొచ్చి చేయించారు మీరు ఈ ఊరు పెద్ద మనిషి కదా అయ్యా పెళ్లి రోజున ఈ పంతులు గారు ఊర్లో లేరు నేనేం చేయను ఏ నా కొడుకు ఇంట్లోనే ఉన్నాడుగా వాడితో చేయించవచ్చు మంత్రాలు కంటపాట చేసి చెప్తే అర్థమవుతుందా ఎవరే అక్కడ మాట్లాడుతున్నా ఇదేనా తీర్పు మన పంతులు గారిని పెట్టుకునే ఈ ఊళ్ళో మంచి కార్యాలు జరిపిస్తున్నాం ఈ ఊళ్ళో కట్టుబాటు ఉంది ఈ కట్టుబాటు మీరి అక్కడి నుంచి పంతులు గారిని రప్పించి ఈ పెళ్లి చేయటం చాలా తప్పు అలా చెప్పండి ఇందువల్ల నేనేం చెప్పబోతున్నానంటే ఈ పెళ్లి చెలదు మన పంతులు గారిని పెట్టి మళ్ళీ పెళ్లి చేస్తే ఈ ఊరు ఈ పెళ్లిని ఒప్పుకుంటది ఏంటది ఇదేనా తీర్పు సరే వెళ్ళొస్తా పెద్ద రాయుడు లెవెల్లో తీర్పు చెప్పారు కుటుంబంతో పెళ్లికి వచ్చేయండి కుమార్ అన్నయ్యా నమస్తే సర్వనాకి పెళ్లి చేస్తున్నావు అన్న తప్పకుండా వచ్చేయండి గతంలో జరిగింది ఏది మనసులో పెట్టుకోకండి అన్న ఆశీర్వాదం తీసుకో అయ్యేమొద్దు పర్లేదు పర్లేదు అనే మనోడు పెళ్లికి ఏదైనా చేస్తే బాగుంటుంది స్వామికి ఎప్పుడు ఏం చేయాలో నాకు మాత్రం ఏం తెలుసురా వస్తావు అన్నయ్య మామారా ఏంటి అనయ్యా వాడు కోసం ఏం నేను చేస్తారు మీరు రే మీలాంటి వాళ్ళ వల్లేరా ఇలాంటి గొడవలు ఎక్కువ అవుతున్నాయి నన్ను గౌరవించి వాడు శుభలాకి ఇచ్చి వెళ్తున్నాడు బాగుండని సరే అన్నయ్యా
గౌరవాన్ని <laughs> ఈ ఫీలింగ్ ఈ ఫీలింగ్ కోసం మూడు ప్లాన్లు వేసుకుని తీసుకొచ్చాను లేకపోతే మొదటి కిడ్నాపులే మొత్తం అయిపోయింది సరే సరే నీ మీద నమ్మకం ఉందలే వెళ్ళండి వెళ్ళి చేయాల్సింది చేయండి ఎక్కడికి బయలుదేరుతున్నారా వచ్చిన దానికి ఏదన్నా ఇచ్చేసి పోండి ఇదిగో నీళ్ళు దాకా వెళ్ళు ఏంద్రా ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు తాగి పంపంటున్నాడా నీతో వచ్చి చేరాను చూడు లేకపోతే వీళ్ళ మొహానికి సెంట్రల్ బ్యాంక్ లో ఉద్యోగాలు ఇస్తారు వీళ్ళు వీళ్ళ మొహాలు వీళ్ళు నాడకాలు రే ఆగండ్రా నేను వస్తున్నాను తలనొప్పిపోయింది పెద్దనా బాగున్నారా పెద్దమ్మా బాగున్నారా లోపలికి వెళ్ళి ఆర్తి తీసుకోరా వీళ్ళు పెళ్లి కూర్చుంటారు స్వామికి కావాల్సిన ఉంటారు వెళ్ళు ఇది త్వరగా తీసుకురా బాగుంది లేరా అంటే నువ్వు అనేది స్వామి కదా అతను బయటకు వెళ్ళాడు తను ఇంకా మారనే లేదా ఇంకా ఊర్లో పళ్ళంతా చేస్తున్నారా అదే నేను వచ్చేసాను కదా నేను ఇకపై చూసుకుంటాను పెద్దనానా పెద్దమ్మా ఇక్కడ పక్క పక్క నించుండి చెల్లమ్మా పెద్దవాళ్ళ దగ్గర ఆశీర్వాదం తీ ఆశీర్వదించండి ఎవరు ఎవరు తెలీదు ఏంటి కాళ్ళ మీద పడిపోతున్నారు స్వామికి కావాల్సిన వాళ్ళే ఉంటారు సరే దీర్ఘ సుమంగలిగా ఉండమ్మా ఏంటి స్వామి రెండున్నా పర్వాలేదు పెళ్లి దాకా తీసుకొచ్చావు అవునన్నా విషయం తెలిసిందిలే అదే మామిడి తోరణాల దగ్గర నుంచి పెళ్లి మండపం వరకు మనకొచ్చే ఇదిగో చూడండి అలంకారాలు బాగా చేయాలి ఎందుకంటే పంచాయతీ అంటే గౌరవం ఉంది ఆ మర్యాద బాగూడదు చాలా థ్యాంక్స్ అన్న పర్వాలేదులే స్వామి అంతా నువ్వు చేసిన కృతజ్ఞత వల్ల కృతజ్ఞత అర్థం కాలేదే అర్థం కాల పశువుల కొట్టంలో మంట ఓ అదా అదంతా ఒక విషయం అన్న నీ మనసే నాకు నచ్చింది సరే ఏదన్నా ఉంటే నాతో చెప్పు సరేనా సరే అన్న రే పనులు బాగా చేయండి కన్నమ్మాని వీరయ్య లేపుకు వెళ్ళినా బాగవుతాం వీళ్ళని గాలి ఒలింపిక్ లో పరిగెత్తించుంటే ఫస్ట్ ప్రైస్ బయటికి రావే బయటికి రావే నిన్నే నేను బయటికి రావే ఏంటి మనిషి మారిపోయాడా ఒరే ఎవరిని పిలుస్తున్నా అది సామి బార్ అని చెప్పుకుని ఒకటి వచ్చింది కదా ఆవిడనే తను పారిపోయి రెండు గంటలు అవుతుంది లేచిపోయిందా అవును రోయ్ తను పెళ్ళాపడానికి వచ్చిన విషయం మన స్వామికి తెలిసిపోయింది అందువల్ల ఊతికారేసి తరిమి కొట్టేశాడు ఇది ఎవరి పని అయి ఉంటది మావా అదేరా వేదాచలం పంపిన పేట మనిషి మన శర్వణానికి సామి తోడున్నంత వరకు ఇప్పులని ఎవరు ఆపలేరు మావా అమ్మయ్య కనీసం ఇప్పటికైనా మంచి మాట చెప్పేవారు సరే సామి ఎక్కడా వాడు మండపం వరకు వెళ్ళాడు మనం కూడా ఒకసారి చూద్దాం పదా చొక్క మార్చుకుని వస్తాం మార్చుకుంటే హీరోలా ఉంటావా మూసుకున్నాడు పెద్దానికి టెన్షన్ అవుతావేంట్రా నడు ఎండలకి పల్లె సూపర్ గా ఉన్నావురా పళ్ళుతో ఉంటే ఇంకా బాగుంటాం ఇలా చూడు అంటాడా రసం మజ్జిగ నీళ్ళలా ఉండాలి కానీ టేస్ట్ గా ఉండాలి అదేలాండి కుదురుతుంది బాగుండాలంటే టేస్ట్ గా ఉండాలంటే ఖర్చు పెట్టాలి కదా దానికి తగ్గ మసాలా పొడి వేస్తేనే కదా టేస్ట్ గా ఉంటుంది ఏమంటారు మీరు ఇలా చూడవయ్యా తెల్లవాళ్ళు మన దేశాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఏమన్నా తెలుసా బలంలో పంజాబ్ చదువులు వెస్ట్ బెంగాల్ రోజునానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ అని మన తెలుగుదేశం వంటకాన్ని గొప్పగా పొగిడి వెళ్ళారు కొందరు ఇళ్లలో కూరలు చాలా నీళ్లగా చేస్తారు అయినా సరే చాలా రుచిగా ఉంటాయి కానీ ఇంకొందరు ఇళ్లలో 
కూర గట్టిగా ఉంటది కానీ నోట్ లో పెట్టుకోలేం చేతి వాడం కావాలి ఉంటాడా చేతి వాడం ఇలా చూడు వంటన్నా అందరూ మజ్జిగలో నీళ్లు కలుపుతారు కానీ మనం నీళ్లలో మజ్జిగని కలపాలి కానీ టేస్ట్ గా ఉండాలి చేతి వాటం ముఖ్యమన్నా మర్చిపోకు కొంతమంది అన్నంలో గుండె పెట్టి సాంబార్ వేయటానికి గొయ్యి అవుతాడు ఆ సగం సాంబార్ ఖాళీ అయిపోద్ది అందువల్ల ఒకసారి నువ్వు సాంబార్ వేసిన తర్వాత ఇంకక్కడ ఉండకూడదు అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాలి నువ్వు అర్థమైందా పారిపోవాలి మళ్ళీ అటు పక్కే రాకూడదు రసం మాత్రమే రౌండింగ్ లో ఉండాలి వాడు సాంబార్ సాంబార్ అరుస్తాడు కాని పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోవాలి అరిచి అరిచి టైర్డ్ అయిపోయి చివరికి రసం తినేసి సైలెంట్ గా వెళ్ళిపోతాయి ఒకవేళ జనం ఎక్కువగా వచ్చారనుకో తినడానికి భోజనం లేదనుకో అప్పుడు ఏం చేయాలి అటు ఇటు చూడాలి కొంచెం ఉప్పు తీసి ఏంటిది <laughs> 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 వచ్చింది నా పెళ్ళవే అని శివ సరళుడు అయిపోయాడా అది కూడా కాదు ఏ జరిగింది వివరంగా చెప్పరా వివరంగా చెప్పి చావరా వేదాచలం కూతురి పెళ్ళని కదా మనుషుల్ని సెటప్ చేసి పంపించాం అవును కానీ వేదాచలం కూతురికి పెళ్లి కాదంట ఆయన కొడుకు సరవణానికే పెళ్ళి అంటారు అయ్యో పెళ్లి పెళ్లి అంటున్నారే గాని ఎవరికి పెళ్ళిని వివరంగా చెప్పి చావని అంటున్నారా ఇప్పుడు ఏం చేద్దావరా రే నువ్వింకా స్నానం చేయలేదా ఇదిగో ఎప్పుడు వెళ్తాను రా ఫోన్ ని కెలుగుతున్నావు వెళ్ళరా ముందు టెన్షన్ అయిపోతాడు ఈ టైమ్ లో ఫోన్ కెలుగుతున్నాడు ప్రియా నువ్వెప్పుడు వచ్చావు ఇప్పుడే వచ్చాను నాకు తెలుసా లేదు తెలీదు థ్యాంక్స్ ఏంట్రా ఇంకా రెడీ అవ్వలేదా ఇదిగో షాంపూ వదిలేసాను నా డార్లింగ్ కింద త్వరగా వెళ్ళు నా మొహాన్ని చూసి చెప్పు నన్ను చూస్తే జాలి వేయటం లేదా లేదు ప్రియా సరోణ గురించే ముందల నడుచుకున్నాను వాడికది ఓకే అంటే నాకు ఓకే ఏంటి ప్రియా ఎప్పుడు లొడ్లడ వాగుతూ అలరి చేస్తూ ఉంటావు ఇప్పుడేంటి సైలెంట్ గా ఉన్నావు అది చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఇలాగే ఉంటున్నాను కానీ ఏంటో తెలీదు నా కాళ్ళు చేతులు అన్ని కూడా గడగడ వండుకుతున్నాయి ఏం మాట్లాడాలో తెలియడం లేదు కానీ నేను అదృష్టవంతురాలని తెలుసు నువ్వు నువ్వు చెప్పేశావు కానీ నాకు అదేదోలా ఉంది అదోలా అంటే అదోలా అంటే నాకు ఇదంతా కొత్తగా అనిపిస్తుంది నువ్వు అప్పుడప్పుడు నన్ను ముట్టుకోవడం ఇదిగో నువ్వు ఇప్పుడు వదిలిన శ్వాస కూడా ఫీల్ అవ్వగలుగుతున్నాను నీలో చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా గమనిస్తున్నాను ఇలాగా నేను ఎప్పుడూ గమనించలేదు
మావయ్యా నమస్తే నమస్కారం రే పెళ్ళి ఎవరికో ప్రశాంతంగా ఉండు చివరిగా బాగా నమ్ముకో ఇదిగో పట్టుకోరా రే ఎందుకు రా ఇలా ఓదమంటున్నారు మావయ్య ఇందులో ఏం లేదు అందుకే ఈ బిల్డప్ సగం కంపెనీ వాళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారు కాబట్టి వ్యాపారం సూపర్గా ఉంది అలాంటవా ఇలా ఊది ఊది నా దవళ నిప్పిపోతున్నారా ఇన్ని సంచులు ఊదేటప్పటికి నా పళ్ళు రాలిపోయేలా ఉన్నాయి వచ్చేస్తాను వెళ్ళరా పళ్ళు తోమేది ఒకడు పాయసం తాగేది ఇంకొకడు సగం మంది పళ్ళు తోమడం లేదు మావా అంతే కదా ఏయ్ ఏంటో మిగతాను ఇక్కడ ఉన్నదంతా తినే ఏంటే స్వామి పళ్ళని బాగా జరుగుతున్నాయా రా బబ్లు ఈ పళ్ళు తోటల పళ్ళు తాంబూలాలు కొంచుకో థ్యాంక్స్ బబ్లు ఇంకేంటి తర్వాత అరిటాకులు ఇంట్లో ఉన్నాయి కర్రో నుంచి తీసుకెళ్ళమా సరే బబ్లు సరే వస్తాను రేపు ఈ టైం కదా మనకి పెళ్ళి అయిపోయి ఉంటుంది కదా రే తాంబూల సంచులు వేస్తారా మరింతకి ఎప్పుడు ఫోన్ లో ఈ అని మాట్లాడుతున్నావు ఇది పట్టుకో మళ్ళీ కాల్ చేస్తా రాంట్రా మా నోటితో పంపు కొడుతున్నాడు చూసుకోండి <laughs> 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 నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాను వెళ్ళిపోతున్నా వాడిని భోజనం చూసుకోమన్నావు కదా అందుకే పరిగెడుతున్నాడు ఓ సరే సరే నువ్వు కానీ నేను వేరే పని ఏదైనా చూడనా సరే మావయ్య బబ్లు అరటిగలు ఇచ్చాడు వీటిని కూడా తాంబూలంలో వేసేస్తారా పట్టుకోండి ఏంటి వస్తువుని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి కదా ఏంటి మావా చెప్పిన పని కరెక్ట్ గా చూసావు మామా యాభై యాకలు దొరికాయరా వీటితోనే మేనేజ్ చేయాలి మరి ఎలా రా నా దగ్గర ఒక ఐడియా ఉంది మామా ఫస్ట్ అందరూ తిన్న తర్వాత వాటిని అలాగే తీసుకొచ్చేసి ఆకుల్ని బాగా కడిగి శుభ్రం చేసేద్దాం ఏమంట ముఖ్యంగా చిరిగిపోకూడదు అలాగే విషయం ఎవరికి తెలియకూడదు ఇదంతా జరిగే పనారా ఏ ఒక పలాన్ని రోజు కడిగి మనం భోజనం చేయట్లేదా ఓ అలాగా అవును కరెక్ట్ మావా ఆకుల్ని లెక్క పెట్టుకోండి కరెక్ట్ గా ఉన్నాయని చాలా బాగుందా ఏంట్రా ఇక్కడ ఒకటికి రెండు పోవడానికి రూమ్ ఏం లేదా బాత్రూమ్ వెళ్ళాలా మరి మీరు ఈ మొక్క ముందు చెప్పాలిగా ఈశ్వరా పిలిచారా సామి ఎక్కడ పిలిచాను రా పరమేశ్వరుని పిలిచారు పరమేశ్వరన్ కాలేకపోతే మరి పెళ్ళి ఎలా చేస్తారు స్వామి బారుగా ఉంటే నాకు తెచ్చేయచ్చు కదా ఏం జరుగుతుందిరా ఇక్కడ పెళ్ళి మీరే కదా జరిపిస్తున్నారు బాగుంది కదా ఈ ఫీలింగ్ నా వల్ల నమ్మడానికి అవ్వట్లేదు మన పెళ్లి ఎలా జరుగుతుందని నేను ఆలోచిస్తూనే ఉన్నాను స్వామి అన్నకే థ్యాంక్స్ చెప్పాలి స్వామికి ఎందుకే థ్యాంక్స్ చెప్పాలి వాడు నా ఫ్రెండే ఇదంతా కలలా ఉంది అంత సంతోషంగా ఉంది నేను గిల్లి చూసుకోవాలి నేను కావాలంటే నువ్వు ఎక్కడికి వస్తున్నావో నాకు తెలుసు పోపో 
కరోడా పెళ్ళి ఎవరికి ఎవ్వరూ మందేయకూడదు ఇంకా మనం సవాళ్ళు గెలిచేదాకా అలర్ట్ గా ఉండాలి చెప్పింది విన్నావు కదా ఈ ఒక్కరోజు తాక్రా రేపు మేమే పార్టీ చేస్తాం ముందు కూడా తెచ్చి పెట్టేసాం రా 
మమ్యా ఫోటోగ్రఫర్ వచ్చాడు చూసొస్తాను రే నువ్వు చెప్పిన వాడు గుర్తుంచుకోవాలా రే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారా ఏంటో ఎవరు కనబడం లేదు మావయ్యా ఒకవేళ ఎస్కేప్ అయిపోయాడు రే నిన్ను ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళేవరా రే అదేం లేదు కానీ నేను వస్తున్నానని తెలిసి భయపడి పారిపోయి ఉంటాడు నా తడాక చూపిస్తాను మావయ్యా తెయ్యం సినిమాలో వచ్చే వాచ్మాన్ లాగా కూర్చున్నాడు నాకు బొడ్లో ఏదో పెట్టుకున్నట్టున్నాడు రా తడుముకుంటున్నాడు చూడు ఏదో ఉన్నట్టు అవును మావయ్యా ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు రా ఒక మొరమరాలు ఉండే కదా తిన్నవరా ఏడు ఎందుకు తెలుస్తున్నాయి నీకు మావ్య నువ్వు చేసే కామెడీకి ఆడియన్స్ స్క్రీన్ లోపలికి వచ్చి కొడతారు సైలెంట్ గారా అది కాదు పంతులు లోపల స్పెషల్ గానే ఉంది పదని పదని వెళ్దాం
చూస్తున్నారా ఎవరు కనిపించడం లేదు ఇదా మండపం కూర్చోండి 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 రే కూర్చోండి ఇదంతా చూస్తుంటే బంగ పెళ్లిగా ఉంది భోజనం పెడతారా కాసేపు నిద్ర జారుకుంటా వెంటనే నువ్వు వెళ్ళిపోతారా అయ్యా అదంత పర్లేదు గాని భోజనం వెజ్ ఆ నాన్ వెజ్ ఆ నీకేం కావాలా మాకు నాన్ వెజ్ అది కూడా మటన్ బిర్యానీ చికెన్ కుర్మా ఉంటే కలుపుకుని బాగా తింటాం అయ్యా అయ్యో ఈ బ్రాహ్మణులు మటన్ కి చికెన్ కి ఎగబడితే నాన్ వెజ్ తినే వాళ్ళు లాస్ట్ కి కూరగాయలు తినేసి బతకాల్సిందే స్వామి గెటప్ మార్చి తింటే సరిపోయా ఏంట్రా పవిత్రమైన బ్రాహ్మల వేషాన్ని తిండి కోసం వేషాల మార్చుకుంటారా మీరు హలో అయ్యా యజమాన్ సార్ మీరే ఇంటికి పడద్దు ఒకరికి ఇద్దరు బ్రాహ్మణ్ కిడ్నాప్ చేసేస్తున్నాను ఏంటి ఎత్తుకు వచ్చేసారా మమ్మల్ని ఎందుకు ఎత్తుకు వచ్చారయ్యా ఒక్కసారి దాన్ని ఇలా ఇస్తారా మీ అయ్యగా నేను న్యాయం అడుగుతాం అయ్యా వాళ్ళు ఏదో న్యాయం అడగాలంట మీరు చెప్తే కదా వాళ్ళకి వివరంగా అర్థం అవ్వదు ఇదిగోండి వాళ్ళకి ఇస్తున్నాడు మీరే మాట్లాడండి ఆ మాట్లాడండి అయ్యా మమ్మల్ని మళ్ళించండి అయ్యా దేవుడి మీద ఉంటాయా మేము పంతులం కాదయ్యా స్వామి డబ్బులు ఇస్తారంటేనే మేము పంతులుగా నడించడానికి ఒప్పుకున్నాం మేము చాలా బిజీ అయిన యాక్టర్లు అండి మా సీరియల్స్ టీవీలో వస్తాయి చూసారా మీకు నమ్మకం లేకపోతే మా సముద్రం టీవీ చూడండి సరేనా ఏం చెప్తున్నారా మీరు మీరు డ్రామా ఆర్టిస్ట్ లా వివరంగా చెప్పి చావచ్చు కదా అవును బాస్ ఆ స్వామి కొడుకు మా దగ్గరికి వచ్చి ఇలా నటించమని చెప్పి అడ్వాన్స్ కూడా ఇవ్వకుండా బుక్ చేసి వెళ్ళాడు వాడు చివరిగా ఒకే ఒక్కటే అలాగే చెప్పాడు ఏంట్రా అది తను ఒక అమ్మాయితోనే డ్రామా చేస్తాడు కానీ మా జీవితమే డ్రామా అని చెప్పాడు బాస్ బాస్ అయ్యా ఫోన్ చేస్తున్నారు బాస్ ఎరా అవునండి <laughs> అయ్యా పూజారులు మీద కొద్దిగా వివరంగా మాట్లాడాలంట వాళ్ళు చెప్పింది మీద ఏం చేయాలో మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి తీసుకోండి నాయన లారా బాగా వినండి వెళ్ళాడు వెళ్ళాడు ఏమైంది రా మళ్ళా ఎక్కడికి వెళ్ళాడో తెలియదు ఇంకా రాలేదు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం రా అదే నాకు అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళు ఏమైంది షర్టు పంచి తేవాల్సిన మళ్ళా ఇంకా రాలేదు వాడికి ఎందుకు ఇచ్చి పంపావు వాడి ఇంటికి వెళ్ళి చూసారా చూసాను ఆయన లేడు వాళ్ళు ఆవిడ్ని అడిగితే మధ్యాహ్నమే మండపానికి వచ్చినట్టుగా చెప్పారు మధ్యాహ్నం వచ్చిన ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఒకవేళ ఎవరైనా ఉండదు ఈ టైంలో షాప్స్ ఏమి ఉండవు ఏం చేద్దాం మావయ్యా మావయ్యా పంచ దొరికేసింది అర్థమైంది అనుకుంటా మీరు కొంచెం లేచి ఏంట్రాబ్రాబ్రాబ్రాబ్రాబ్రాబ్రాబ్రాబ్రాబ్రాబ్రాబ్రాబ్రాబ్రాబ్రాబ్రాబ్రాబ్రాబ్రాబ
చొక్కో పెట్టనా షర్ట్ కూడానా ఇవ్వు అది అదే అది వేసుకో వేసుకో ఈ చొక్క పంచి వీడికి ఎంత నువ్వు ఎలా కొనవంటే కూలింగ్ గ్లాస్ పెట్టుకున్నావు అంటే అచ్చు బాబు మొహం లో ఉంటావు పెళ్లి ఉంటావు కట్టుకున్నావా చొక్క వేసుకున్నావా అది శుక్లాం భరతరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం జాయే సర్వ విఘ్నోపశాంతయే ఓ పెళ్లి కొడుకుని రమ్మనండి లేట్ అయిపోయింది ఏంటిది ఎప్పుడు పెళ్లి కూతురే లేటుగా వస్తుంది ఇదేంటి పెళ్లి కొడుకు లేటుగా వస్తున్నాడు తాగండి పంతులు గారు పెళ్లి కొడుకు పంచ కట్టుకుంటున్నాడు ఏంటి మీరు అనేది అదేం లేదు పెళ్లి కట్టడానికి మనిషి దొరికారు ఏం చేస్తాం కాలివ్వండి కాలం మారిపోయింది మగ పిల్లలు పెళ్ళప్పుడే పంచ కడుతున్నారు సరే సరే మాంగలు ఏమన్నా తీసుకురండి నువ్వు వెళ్ళి తీసుకురా నేను చూడడానికి ఎలా ఉన్నావు తెలుసా కుటుంబ నియంత్రం ఆపరేషన్ చేసుకుని బియ్యం పప్పులు చచ్చి తీసుకుని ఒక మూలం కూర్చుంటారు కదా అలాగే కూర్చున్నావు నువ్వు బలే బలే అల్లుడు మొహం తమ్మిచిపోతుంది ఆ పంతులు గారు నిన్ను రమ్మన్నారు రా నీ షర్టు ఆయనకి ఇచ్చిరారా మావయ్యా అది కాస్ట్లీ మావయ్యా మన రవీంద్ర కదరా ఏం పర్వాలేదు ఇవ్వ సరే సరే రా త్వరగా కానివ్వండి రండి రండి పిలుస్తున్నారు ఏంటిది పసుపు కొమ్ము తెచ్చారు ఆ రూల్ కొంచెం మీరు మరీను మీరే కదా అన్నారు పెళ్లి కొడుకు దోషం ఉంది బంగారంతో తాళి కొట్టకూడదు పసుపు కొమ్మే కావాలన్నారుగా నేను ఇప్పుడు చెప్పాను మళ్ళీ హాస్యమా ఈశ్వరా పిలిచారా పంతులు నిన్నెప్పుడు పిలిచాను నా పేరే ఈశ్వర నేను పరమేశ్వరుని నేనే పరమేశ్వర తట్టుకోలేకపోతున్నా చాలాసేపటి నుంచి అగ్ని ముందు కూర్చున్నారు కదా దాని ఎఫెక్టే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ పెళ్లే మీరే జరిపిస్తున్నారు నమస్కరించండి ఇదిగోండి అందరి దగ్గర తీసుకువెళ్ళి ఆశీర్వాదం తీసుకురా అందరి దగ్గర ఆశీర్వాదం తీసుకురామ్మా వెళ్ళు మమయ్య బంతి పనులన్నీ అయిపోయా అన్ని పనులు అయిపోయాయి పంతులు గారు పసుపు కొమ్ము తీసేసి ఇది పెట్టండి ఏంటండి అలా చూస్తున్నారు అంతా ఒక సేఫ్టీకే ఎవరిని నమ్మలేకపోతున్నాం కదా ఈశ్వరా పిలిచారా పంతులు గారు పంతులు నేను చూస్తూనే ఉన్నాను మంతాలు తెగ చదివేస్తున్నావు ఎవరి కోసం ఎదురు చూస్తున్నావు ముందు తాళి తీసి ఇచ్చే కడేస్తాడు కాస్త ఓపిక పట్టండి ముహూర్తం టైం రావాలి కదా చంద్రుడు గురువు కలిసి వచ్చినప్పుడే తాళి కట్టాలి ఎందుకంటే ఇది చాలా ముఖ్యమైన రోజు కదా వాడెక్కడున్నాడు వీడెక్కడున్నాడు ఇతరు ఎప్పుడు కలుస్తారయ్యా ఆడ తర్వాత కలుస్తారు ముందు తాళి చేవయ్యా ఇదిగో వాళ్ళు కలిసే టైం అయింది మంత్రులు గారు వాళ్ళు కలవకపోతే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ మీకు పూజ చేస్తారు మంచి ముహూర్తమేగా తాళి కట్టించేయండి మాంగల్యం తంతునానైన మమ దీవన హేతున బజాలు 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 ఇందు నూరేళ్ళు జిల్లా పాపంతో సుఖంగా జీవించండి ఇదిగోండి తాళి బొట్టుకి కుంకుమ పెట్టండి గురుగారు ఫస్ట్ ప్లాన్ కన్నా రెండో ప్లాన్ చేస్తే బాగుంటుందని రెండో ప్లాన్ ని మొదటి ప్లాన్ గా చేయడం వల్ల తప్పు జరిగిపోయింది ఫస్ట్ ప్లాన్ ని ఫస్ట్ ప్లాన్ గా వాడుండాలి రెండో ప్లాన్ ని రెండో ప్లాన్ గా వాడుండాలి ఫస్ట్ ప్లాన్ ని రెండో ప్లాన్ గాను రెండో ప్లాన్ ని ఫస్ట్ ప్లాన్ గాను కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయింది దాని వల్ల మూడో ప్లాన్ ఒకటి ఉంది ఫైనల్ గా దాన్ని ఉపయోగించమంటారా గురువు గారు ఫైనల్ ప్లాన్ గురువు గారు ఏమిటది అదంతా సీక్రెట్ బయటికి రావాలా అవును గురుగారు నా పేమెంట్ కొద్దిగా బ్యాలెన్స్ ఉంది అది చేసిన అనుకో మూడో ప్లాన్ ని మీకు వివరంగా చేసి చూపించారా దాంట్లో అంత పెద్ద సీక్రెట్ ఏమి లేదు గురువు గారు శ్రవణానికి శాంతికి పెళ్లి అయిన సంగతి మీకు తెలుసు దాంట్లో అంత పెద్ద థ్రిల్లింగ్ ఏం లేదు ఇంకా రాత్రి దాకా టైం ఉంది కదా ఎయిట్ వరకు అవును గురుగారు ఫస్ట్ ఎయిట్ దాకా టైం ఉంది కదా నా బ్యాలెన్స్ పేమెంట్ రిలీజ్ చేసేసారంటే 
మూడో ప్లాన్ ఉంది చెప్పేం చూసారా అది నీకు అలాగే ఒప్ప చెప్పిచ్చేస్తా దాని మీరు మీ సంతోషంగా ఉండదు ఏమంట నీకు ఇవ్వాల్సింది ట్రీట్మెంట్ రా రే వచ్చి దంచండి రా వెళ్ళే పర్వాలేదు మీ ఓటమిని ఒప్పుకొని మేము వచ్చే లోపల మీ మనుషులతోటి రప్పించారు నిజమే బాబు నువ్వు చెప్పినట్టు సవాల్లో గెలిచేసావు అదే విధంగా నా కొడుకుని నా కోడల్ని నేను స్వీకరిస్తున్నాను రే బావా మామ సామి గురించే దిగులుపడి ఇంట్లోనే ఉన్నారు ఆయన ఎప్పుడు అంతే రా మామా ఆ రోజు మన సరవణ పెళ్లికి తినడానికి వచ్చిన గెడ్డపుడిని చూసి ఆయన భయపడిందే కాకుండా మనల్ని భయపెట్టాడు రే అక్కడ చూడరా ఏంట్రా వీడికి మంత్రించినట్టు అలా కూర్చున్నాడు కూర్చున్నాడు ఏంట్రా మామా ఇలా కూర్చున్నా రా రా కొత్తూడా నేను కదరా కొత్తూడిని సామి ఏంట్రా అర్థం కాలేదా ప్రియా స్వామి ప్రేమ నాన్న ఒప్పుకున్నారు కానీ ఒక విషయం రామ్మా ఫ్రెండ్స్ తో స్నేహం చేస్తారో తెలియదు కానీ వాళ్ళ చెల్లితో ప్రేమ మాత్రం బాగా చేస్తున్నారు చెల్లిలే లేరు చోటు నీ చెల్లి మోహం ఇంకెవడ చేస్తాడు